。上集说到徐中受贿一事真相大白，得知消息的省政法委副书记何黎明却神色异常，显然这并不是他想要看到的。那么何黎明是否就是赵立东背后终极保护伞？我们拭目以待。再说回刺杀案本身，这天小虎的妻子阿莲在高启强办公室哭闹，原来是小虎在枫丹白露那套房子的物业打电话给他，说听到里面传来一男一女的不明动静，他怀疑小虎在外面养女人，便来找高启强评理。高启强见状背下了这口锅。让小虎尽快将里边的人送走。这一男一女不是别人，就是刺杀案的两个香港杀手。看来我们上级果然被强哥的演技骗过去了。不相信他会如此丧心病狂，要对高小晨下杀手。小虎领命离开，他带着这一男一女来到一个人烟稀少的村落，想将他们暂时安置在瑶瑶家的老房子。无巧不成书，失踪的高启兰和高小晨正藏匿于此。原来，瑶瑶当天到医院送饭时，不知是有意还是无意，向高启兰透露强盛集团有一笔打往香港账户的款项。高家都是聪明人。P.S. 除了高小晨，高启兰一听这话，马上察觉到不对。他怀疑自己哥哥要杀了高小晨，于是便带着他躲到了这里。不得不说，这个姑姑她当得十分称职。然而，为了给蒋天报仇的郭仔也找到了这里，他用弓弩射杀了两个香港人，随即往房子里扔了燃烧瓶，想逼出小虎几人。有困难找警察，高启兰第一时间报了警。小虎掩护孤掷二人逃了出去，自己却死在了郭子手中。高启强的左膀右臂均已折断，强盛集团这条大船离沉默不远了。被解救的高启兰和高启强摊了牌，高启强也不想再瞒着他，他承认自己这些年没有一天不恨小陈。原来二八枪击案的始作俑者就是小陈，他愚蠢的行为害得所有人差点翻船。高启强为了保全他，不知费了多大劲，但因为答应陈淑婷不再杀人，所以面对刚正不阿的小鹿，他没了办法。就在这时，蒋天出现，他杀了小鹿，并以此威胁高启强，想在金海分一杯羹。原来小鹿是死在了他手里。收回上集说他死得太早的话，这人简直死有余辜。可怜小鹿年纪轻轻，另丧歹人之手。如果说二八枪击案是影子，那小陈因为自己的无知鲁莽害死陈淑婷这件事，就是高启强对他彻底失去耐心的时候。还是因为蒋天，他巴结赵立东抢了高启强情侣大街的项目，气不过的高小陈独自一人去找蒋天的麻烦。陈淑婷为了不让他犯傻，亲自去找他，两人却在回程途中遭遇车祸，陈淑婷抢救无效死亡。此事自然也是蒋天的手笔。再强调一遍，老蒋你是真该死。陈淑婷一死。高启强的刀鞘没了，再没人能压制他。事后，高启强单刀赴会，面见了王秘书和蒋天。想到一个人的眼神是藏不住的，高启强恨不得把蒋天碎尸万段。为了安抚他，赵立东从中调解，把情侣大街的项目给了他。这些东西哪里换得来陈淑婷的命？高启强也不管什么风险不风险了，直接拿出枪射伤了蒋天的腿，算是给他的教训。至于他这条命，以后迟早都要抵给陈淑婷。另一边，徐忠向何黎明申请回京海。何黎明却反复劝他就此罢手，只要拿着现在的成绩回来复命，大家都能往上挪挪，他这个“复”字也能去掉。何黎明话里话外疯狂暗示，徐忠却是油盐不进，何黎明只能妥协。他的行为也引起了徐忠的怀疑，徐忠顺利返回指导组，这无疑向所有人说明，这场较量指导组是有赢面的。强盛集团也并非一手遮天，于是树倒猢狲散，那些从前忌惮高启强的人也等到了出手机会。一份能证明高小晨是二八枪击案元凶的音频被递到了徐忠手里，指导组当即将高小晨带回接受调查。安心也拿出了多年前理想查出的证据，还告诉徐忠一个叫谭思言的人，因为举报赵立东失踪，后来的三年齐富谭兵一直在报案，结果没立案也就罢了，人还差点被送进了精神病院，但现在已经被安心带到了指导组楼下。在指导组的推动下，该案很快立案调查，找到谭思言的遗体至关重要。于是指导组和当地政府部门提出。在调查所确认的涉案地点清华区高速路段段进行封闭挖掘，看来说的就是当年那条修在莽村的高速路。谭思言就是那个时候被害，扔在施工物料中，被永远的埋在了地底。这一想法遭到金海市相关部门的拒绝。赵立东提出要先向上级请示，得到批准一定会全力配合。眼看谭思言一事就要暴露，赵立东马上给何黎明打去电话。原来这老小子还真是赵立东背后的保护伞。赵立东拿出黄翠翠的录音，这个录音内容从第一集好奇到最后一集，总算让观众老爷们知道到底是什么内容了。没错，里面的主角其实就是何黎明。赵立东以此威胁何黎明，让他阻止徐忠继续查谈私言。何黎明为了不败露，给徐忠打去电话，要求他以大局为重，别想着挖人家高速。见徐忠不答应，索性不装了，直接勒令他不准挖。到了这份上，徐忠也看得出谁是赵立东的保护伞，证据一个接着一个跳出来。很快，指导组又收到一封匿名举报。内容是强盛集团地下钱庄的往来信息，这家钱庄迅速被查抄。根据钱庄经理口供，他的上级是强盛集团的宋经理。此时，宋经理正准备拿着强盛集团的真实账本跑路，遥遥先一步赶到，他谎称高启强派自己来取账目。宋经理本就穷途末路，十分害怕。
，以为瑶瑶是受命来敲打自己的，没有细想便将账目交给了他。瑶瑶来到公司楼下的咖啡馆，拨通高启强的电话，称自己拦住跑路的宋经理拿回了账本，但车坏了走不了，现在十分害怕。瑶瑶语气慌张，瑟瑟发抖。高启强安慰他，自己马上就到。瑶瑶随即挂断了电话，神情也一秒切换，刚才的慌张荡然无存。他面上沉静如水，紧接着拨通了安心的电话，告诉他自己手上有强盛集团的真实账本，约他在咖啡厅见面。原来瑶瑶才是本剧扮猪吃老虎第一人，他一直忍辱负重，卧薪尝胆，就是为了能亲手报杀父之仇。不知道这些年没喊高启强一声爸爸，他心里是怎样的想法？然而他还没等到高启强和安心，就先等来了一心为蒋天报仇的过载。这过载是有些找人雷达在身上的，仇人一找一个准。高启强赶到的时候，瑶瑶已经被过子挟持到了天台。他威胁高启强一个人到天台不准报警。高启强刚上去就挨了一棍子，他踉跄的倒在地上。过载将瑶瑶拽到了围墙边，让高启强要么选择自己跳下楼，要么就看着瑶瑶被扔下楼。高启强一边劝过载冷静，一边站上围墙。千钧一发之际，安心赶到，仿佛看到救世主般。高启强松了口气，这句全员失心疯，这偌大的金海梅，安心估计得散。安心和高启强将过载逼下了楼，在电梯门即将关闭的时候，射伤了过载。高启强眼疾手快，用铁棍别住门冲了进去。他一把将瑶瑶推出电梯，和过载扭打到一起。安心也上前帮忙，电梯随即关闭。等他到一楼的时候，两人已经成功制服了过载。指导组带着警察也赶到现场。高启强第一时间确认了瑶瑶的安全，看到他没事便放下心来。在电梯门打开之前，瑶瑶何尝没有担心过他的安危呢？人是复杂的动物，高启强将他抚养长大，要说没有一点父女之情也不太可能。只是在他心里，这种恩情和仇恨缠绕在一起。一直伴随着瑶瑶长大成人，让他始终无法放下。现在高启强舍命救了自己，他心中的纠结又多了一分，最终为父报仇的决心占领了高地。瑶瑶拿出账本交给了安心，不得不说，饰演高启强的张颂文先生演技实在传神，也希望国产剧在挑选演员上能往死里卷。这部剧即使是瑶瑶这样年轻的演员，演技也是在线的。高启强这里表现出的彷徨无措和难以置信，简直封神，是无论谁看都会心疼的程度。短短几秒钟的表演，将众叛亲离后复杂的心情表现得淋漓尽致。单看这一幕，一定没人将他和心狠手辣联系在一起。最后被带走前撩头发的动作，也将一个败北枭雄想要体面的心情刻画得入木三分。而安心也给了他这样的体面，没有给高启强上考，搀扶着他一瘸一拐走向审判的殿堂。是非成败转头空。如果时间回溯，高启强是否还会走这条路，我们不得而知。但人总要为自己犯下的罪行付出代价。眼看他起高楼，眼看他楼塌了。所以在座的各位观众老爷一定要遵纪守法，不要有任何侥幸心理。睡觉睡不踏实的事咱不干。说回剧情，随着高启强落网，强盛集团土崩瓦解，赵立东和王秘书难逃法网。即使到了最后一刻，赵立东依然不忘自己忧国忧民的人设，但他的表演到此结束。作为赵立东第一代言人的王秘书，也没了往日的不可一世，取而代之的是害怕和不安。最后。郭仔对杀害小鹿和王丽的犯罪事实供认不讳，指导组也经省委批准后开始挖掘清华区高速路段，无论如何都不能让这些为了人民而战的同志的遗体不见天日。他们活着是战士，死去是丰碑。高启强以及赵立东一干人等，先后被判处死刑，立即执行。他们的罪名罄竹难书。何立明这个终极保护伞也难逃法网。整件事由一支录音笔开启，又由这支录音笔结束。所有人都为自己的选择付出了代价。在以安心为代表的政法队伍的努力下。金海市终于恢复了海燕和亲，但这并非结果。长治久安亦不是口号，它是每个政法人乃至所有公职人员都应该有的坚持，也是扫黑除恶常态化的必要性。最后，任何解说都无法代替原片，好剧值得您完整体验。